कोर्ट ने भले ही उसको सजा दे दी हो जब तक मैं उसे सजा नहीं दूंगा ये केस खत्म नहीं होगा इसलिए तो मरने का नाटक किया था अब मेरा खेल शुरू होगा कितने दिन लग गए जख्म भरने में खेल तक नहीं पा रहे थे अब जरा सा चलना शुरू किया तो बाहर टहलने चले गए दिमाग को ठंडा रखो सुकून से रहो कौन तो सिर्फ एक बात का है चाचा मेरा पूरा परिवार और बाकी सब लोग उस आग से सही सलामत निकल गए सलामत तो अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहेगा भले ही वो जेल में क्यों ना हो मम्मी ये क्या किया तूने आई मीन की ये गन ये सब हमारे अगेंस्ट जा सकता है ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं हम पर केस हो सकता है एक साथ उन्हें तेल टूटे ऐसी हालत हो गई मेरी असली आपकी गलती नहीं है मां लेकिन इस गन के कारण पूरी बात को गलत तरीके से देखेंगे और सोरा को अडॉप्ट करने से मना कर दिया तो कल्पना जी एक मिनट क्या हुआ आप लोग अपसेट दिखाई दे रहे हैं सॉरी रुक्मणी जी सिर्फ आपके कहने पे मैं यहाँ पर्सनली इंस्पेक्शन करने आई लेकिन यहाँ पर तो ओ, आप मुझे पांच मिनट दीजिए प्लीज पांच मिनट आप लोग आइए हमारे साथ और आप लोग भी आइए बस इसी की कमी थी अगर नसीब खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है देखा सुशी ये पुष्पा भी ना मानेगी नहीं बोला था बापूद्रा ने उसको कि बस्ती वाली बात को आगे मत बढ़ाना फिर भी नारी मोर्चा लेके आ गई जीती एक नंबर नहीं जीती है अब बोलना मत बापूद्रा को रोकना पड़ेगा तेरी सहेली को काम पहले रिश्ता बाद में ये यहां क्या करने आ रही है रही सही कसर पूरी करेगी अब ये सौ टका मामला बिगाड़ेगी है नमस्कार पुष्पा बेन आप सोच रही होंगी कि अब ये रुक्मिनी खेल बिगाड़ देगी है ना आप मुझ पर भरोसा नहीं करती मैं जानती हूं मैंने कभी आपको मौका भी नहीं दिया कि आप मुझ पर भरोसा कर सके लेकिन एक बार भरोसा करके देखिए निराश नहीं करूंगी आपको पापा क्या हुआ मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना हाँ ठीक है ठीक है पापा प्लीज भी कुछ मत बोलना वरना स्वरा का मामला बिगड़ जाएगा प्लीज कल्पना जी आप पुष्पा बहन और उनकी पूरी फैमिली पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं मैं गारंटी देती हूं इस बात की पुष्पा बहन का इस चौल में ही नहीं आसपास के एरिया में भी काफी नाम है मोहल्ला समिति की अध्यक्ष भी हैं ये कल्पना जी हमारे आसपास के लोग तो हमारे बारे में तारीफ करते ही हैं पर इंसान की सही पहचान तब होती है जब बाहर वाले भी उसकी अच्छाई करें बाहर वाले भी उसकी तारीफ करें मेरी मानिए अच्छे लोग हैं ये मेरी तारीफ ही कर रही है ना टांग तो नहीं खींच रही कहीं मुझे जने के झाड़ पे चढ़ाकर ऊपर से धक्का तो नहीं मारेगी ना जैसे ठीक हुए बाहर घूमने चले गए क्या करे चाचा टाइम नहीं है पर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सब ऊपर वाले की मेहरबानी है हम तो निमित्त होते हैं 
होगा पिछले जन्म का कोई उधार इस दफा चुका दिया तुम काफी दिनों से यहाँ पर हो अब अपने घर वालों के पास जाओ वो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे नहीं चाचा जिसने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा चलाने की कोशिश की है जब तक उसे खत्म नहीं करूंगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और उसके लिए मुझे जेल जाना होगा जेल जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो जेल में है तो हिसाब चुकता करने वहीं जाना होगा और दूसरी बात हैदराबाद वाला मामला फिर से खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि जेल में आग मैंने लगाई थी उसकी सजा भी तो होगी कल्पना जी पहले मुझे पुष्पा बहन पर बहुत गुस्सा आता था अध्यक्ष की कुर्सी जो हड़प ली थी मैंने इन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन पुष्पा बहन ने कभी भी मेरे प्रति खराब व्यवहार नहीं किया पलट कर वार नहीं किया मेरे ऊपर ये सारी महिलाएं इस बात की साक्षी हैं इतना ही नहीं पुष्पा बहन की अच्छाई तो ये सारी महिलाएं अपने अनुभव से भी आपको बता सकती हैं आइए बताइए आप लोग मैडम मेरे घर का कुछ हिस्सा पड़ोसी ने दबोच के रखा था खूब चांगली है पुष्पा मैडम मैडम आपको दिलीप को लेकर भी प्रॉब्लम है ना तो दिलीप और पुष्पा का तो कब से डिवोर्स हो चुका है और आपने दिलीप के बारे में जो कुछ भी सुना है वो तो बहुत पुरानी बात है पिछले कुछ दिनों से दिलीप भी काफी सुधर गया था अभी साई विला रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी उसमें अपनी जान को जोखम में डाल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी उसमें से मैं भी एक थी मैडम वो गन वाला लड़का पकिया मेरे साथ यहाँ वर्कशॉप में ही काम करता है वो जिस बस्ती में रहता है ना उस बस्ती को गिराने का आदेश दिया गया था सायन वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है ना रवि बापोत्रा वो इस चौल के मालिक भी है वो यही रखता है पकिया उनको धमकाने के लिए वो गन लेकर यहाँ आया था जब भी पुष्पा को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत पकिया से वो गन छीन ली जो गन वहां पुष्पा के घर में गिरी वो पकिया की गन थी यही सच है जी पाटी साहब पुष्पा जी से बात हुई हाँ जी वो बात हुई वो स्टे लाना चाहती है लेकिन बापू तरह बात कर रही है उससे जो करना है जल्दी करो बापोद्रा जी वक्त निकलता जा रहा है बाकी सब काम काज छोड़कर आप इसके पीछे लग जाइए जी जी पुष्पा से बात करके आपको फोन करूंगा लेकिन पाटिल साहब ये बस्ती वाले बहुत गुस्से में वहां एक लड़का है पकिया वो पुष्पा के वर्कशॉप में काम करता है वो बंदूक लेके आया था चाल में बापोद्रा को धमकाने के लिए क्या बात कर रहे हैं आप बापोद्रा जी आप फौरन उस लड़के को अरेस्ट करवाइए नहीं उसकी जरूरत नहीं है पुष्पा ने उसकी गन छीन ली और समझा बुझा के घर भेज दिया अभी बापोद्रा जी आप कोई रिस्क मत लीजिए आप कहो तो दो हवलदार भिजवा दू आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ी साहब सब कंट्रोल में ऐसा कुछ रहेगा तो बापोद्रा बोलेगा तो बापोद्रा पुष्पा से बात करके आपको फोन करेगा बरबर जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र कोर्ट के ऑर्डर से संतोष करण जीकर को जुडिशियल कस्टडी में हमारे इंटरोगेशन के परमिशन लेटर है पूछताछ के लिए आते रहेंगे ओके मैडम बगा रे बुलाया तुम्हें 
मैं सोनल परीख हूं दीप्ति की मदर स्वरा की मदर सरिता मेरे यहाँ हाउस में थी मैं और मेरे हस्बैंड मनीष हम दोनों स्वरा के ऑफिशियल गार्डियंस भी हैं मैम सरिता के रहते ही हमने सारे डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं कॉपीज भी लाई हूं अगर आप रखना चाहें तो थैंक्स यू मोस्ट वेलकम मैम इफ आई मे एड दीप्ति ने बताया मुझे कि स्वरा को पुष्पा बेन के घर में रहना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर फॉर सम रीजन आप लोगों को थोड़ा कंसर्न है मैम मैंने बेटी दी है इनके घर में आप सोचिए हमें कितना भरोसा होगा इनका मेरी बेटी ऐश्वर्म में पली है अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की है उसकी शादी हमने एक चौल में करवा दी इस भरोसे का श्रेय सिर्फ और सिर्फ पुष्पा बेन उनके स्वभाव और उनके परिवार को जाता है हमें पूरा भरोसा था कि इनकी छत्र छाया में इनके घर के अंदर हमारी बेटी के साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार होगा मैम स्वरा की मदर सरिता ने खुद हमें ये गार्डियनशिप दी है ये हक दिया है कि कल को अगर उसे कुछ हो जाता है और ऐसी नौबत आती है तो इस बच्ची के अच्छे भविष्य का फैसला हम कर सकें और हमने ये फैसला किया है और हम ये चाहते हैं मैम कि स्वरा दीप्ति और अश्विन की बेटी बनकर रहे पुष्पा बेन के घर में पुष्पा बेन की छत्र छाया में पले मैं आपको साफ शब्द में कह दू तो पुष्पा बेन के परिवार ने स्वरा को नहीं स्वरा ने पुष्पा बेन के परिवार को चुना है कल्पना जी इतने लोग जब किसी के बारे में इतनी अच्छी बातें कहें तो मुझे लगता है एक मौका देना बनता है रुक्मणी जी कुछ सवाल थे हमारे जहन में गन देख के हम काफी डिस्टर्ब भी हो गए थे लेकिन सामने से हमें बहुत सारे लोगों के सेटिस्फेक्ट्री जवाब भी मिले हम बाकी लोगों के बातों को भी जरूर कंसीडर करेंगे अब जल्द से जल्द हम ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे ताकि स्वरा के एडॉप्शन की कार्रवाई आगे बढ़ सके अब मैं चलती हूँ थैंक यू कल्पना जी वेलकम थैंक यू कल्पना जी गया तेरा टेंशन पुष्पा देखना अब स्वरा तेरे साथ तेरे घर में ही रहेगी थैंक यू सोनल बेन अरे हो रुक्मणी जी आपने तो आकर बचा ही लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहते आभार व्यक्त करूं बताइए कुछ कर सकती हूँ मैं आपके लिए पुष्पा बेन मैंने बहुत परेशान किया आपको उसकी भरपाई समझ लीजिए पुष्पा बहन पिछला सब भूल जाइए मैं आपके साथ हूं आपके साथ मिलकर काम करूंगी क्या है पुष्पा बहन संतोष पकड़ा गया है अब अगर उसने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तब मुझे आपकी मदद लगेगी आपका साथ देने का मेन उद्देश्य आपका साथ पाना है पुष्पा बहन चलती हूँ पुष्पा बहन थैंक यू थैंक यू हो गया तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब मुद्दे की बात सुन फिर से बता रहे बापू था कि बस्ती की मैटर से दूर रहे पुष्पा 
प्रॉब्लम बढ़ रही है तेरी दखलंदाजी से समझ में आ रहा है कुछ सुना और क्या के बारे में बात बंदूक और धमकाने तक पहुंच गई है समझ में आ रहा है कुछ ऐसे लोग रहते हैं उस बस्ती में जो समाज के लिए खतरा है यही साबित करता है यही साबित करता है कि हमारा फैसला एकदम सही है अगर इन लोगों को काबू में नहीं किया ना तो बात बढ़ सकती है पुष्पा समझ पुत्रा कोई माँ के पेट से गुनेगार बनकर पैदा नहीं होता समाज पर रहकर बनता है मजबूरी अपराधी बनाती है लोगों को क्रिमिनल नहीं है पर चांस है कि आगे चलकर बन जाए अगर हमने उसे ऐसे ही मजबूर किया तो पापुद्रा सुन ना कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना क्यों लोगों को बेघर करके उनका श्राप लेना है तुझे तेरा बच्चा आने वाला है रे लोगों की दुआएं ले उनकी आए नहीं मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बापुत्रा सुशीला के लिए प्रार्थना के लिए तेरे आने वाले बच्चे के लिए मेरे लिए अगर कोई बीच का रास्ता है तो निकाल ठीक है बात करेगा बापुत्रा पाटिल साहब से लेकिन तब तक इस मामले में कुछ नहीं करेगी तू बरबर हर बड़ी मुश्किल से स्वरा का मेटर निपटा है आनंद है ना उसका पर बापू तरा बात करेगा पाटिल साहब से थैंक यू पाटिल साहब ये ये डिमोलिशन का मामला थोड़ा पेचीदा लगता है बापू को अगर कुछ समय के लिए इसे रोक ले नहीं मतलब थोड़ा सा पोस्टपोन कर ले अगर इसे क्या ना लोगों को दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा ऐसा बापू तरा को लगता है सोचता हूँ करते हैं कुछ जी जी धन्यवाद पाटिल साहब बोला था मैंने बापोद्रा जी को पुष्पा जी को समझाने के लिए लेकिन लगता है पुष्पा जी ने उनको पट्टी पढ़ा दी सरनायक एक काम करो आज रात को ही डिमोलिशन करवा दो और इस हिसाब से पेपर्स पे डेट चेंज करवा देना समझे सर रात को 12 बजे अगर डेमोलिशन शुरू भी किया तो भी कल की ही डेट लगेगी तो नए पेपर्स बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गुड ये सही है जाओ तैयारी शुरू करो और सुनो बस्ती वालों के लिए टेम्पररी रहने की व्यवस्था करो उन्हें भी तो रास्ते पे छोड़ नहीं सकते ना जी सर मैं चलता हूँ कितनी याद रही है तो ये लो एक बार फोन कर लो उसे हेलो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है हेलो कुछ बोलो तो सही हेलो हेलो क्या हुआ किसी अन्य नंबर से कॉल है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हेलो हेलो अरे कुछ बोलने ने तो फोन क्यों किया भाई
काट दिए रोंग नंबर हो गए साहब कौन होगा कोई डैड तो नहीं मेरी बेटी का फोन है उसने कॉल बैक किया है आप एक काम कीजिए फोन उठा के बोल दीजिए कि गलती से लग गया था प्लीज हेलो मैं राशि पटेल बोल रही हूँ मुझे अभी इस नंबर से कॉल आया था गलती से कॉल लग गया है माफी चाहता हूँ फोन आपका होता डैड बात कर लेते बेटी से मन तो बहुत था चाचा पर मेरे बारे में कहीं कुछ गलत ना सोचे फेक डेथ का खेल पहले भी खेल चुका हूं काला धब्बा जो लग गया है मुझ पर For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.